ഒരു ബയോഫ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന കർഷകൻ നൂറ് ശതമാനവും സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ചെയ്തിരിക്കണം കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വീടിനകത്ത് അലാറം അടിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അതേ സമയം തന്നെ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ പവർ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കോളും വരും വേണ്ടേ വാട്ടർ സീൽഡായിട്ട് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഷീറ്റിനകത്ത് ടാങ്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ട പുള്ളി ഗൾഫിലെ ജോലിയും കളഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി പുള്ളി ടാങ്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ആറ് ടാങ്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അത് ഒരിക്കലും ഇല്ലാ ഒരിടത്തും ഇല്ലാത്ത റേറ്റിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ആളിപ്പം വളരെയധികം കടമായി കരഞ്ഞു വിളിച്ച് ഹലോ നമസ്കാരം വെഗോൺ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നാണുള്ളത് പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള നമ്മുടെ ടിനിച്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ടിൻചേട്ടൻ രണ്ട് വർഷത്തോളം ഇവിടെ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്നത് ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല അതിൽ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മുടെ ടിനിച്ചേട്ടൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കക്കാരായ ഇത് ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് കൃഷിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിരവധി ആൾക്കാർ വേണ്ടിയുണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ടിനിച്ചേട്ടനും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് അതായത് ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് കർഷകർ തന്നെ ചേർന്ന് കുറേ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലത്തെ കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സും ഇവിടെ ടിൻചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബയോഫ്ലോക്ക് കൃഷി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ ഇവർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകും ായി ഞാൻ ടിനു പത്തനംതിട്ട ഇത് എൻ്റെ ഫാമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് ടാങ്കാണ് ഉള്ളത് അഞ്ച് ടാങ്കിൽ ഞാൻ ബയോഫ്ലോക്കാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷമായി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പാഷനോട് കൂടി തന്നെ ഇറങ്ങണം ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പാഷനോട് കൂടി ഈ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിജയം കാണാം ഞാൻ പ്രൊഫഷണലി ഞാനൊരു ഫാർമർ അല്ല ഞാനൊരു കോളേജ് അധ്യാപകനാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അധ്യാപകനാണ് പക്ഷേ എനിക്കെന്തോ ഈ ഫീൽഡിൽ ഒരു പാഷൻ തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ വേറൊരു ദോഷമില്ല സംഭവിച്ച് ഞാൻ എടുത്തു ചാടിയാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് എനിക്ക് കുറേ പൈസ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ട പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്നോടൊപ്പം തന്നെ പല തിരുവനന്തപുരം മുതൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം തൃശ്ശൂർ വരെയുള്ള ഫാർമേഴ്സ് ഒരു നാലഞ്ച് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ യഥാർത്ഥ ബയോഫ്ലോക്ക് എന്താണെന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നാണ് യഥാർത്ഥ ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ കാര്യം ഈ ഒരു മേഖലയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് അതായത് എസ്പെഷ്യലി എൻ ആർ ഐസിനെ ഇപ്പം തന്നെ കേരള സർക്കാർ ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പ്രമാണിച്ച് ബയോഫ്ലോക്ക് ഇൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി അപ്പം അത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പല ആളുകളും ബിസിനസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എൻ ആർ ഐ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ ആർ ഐസ് അണിതിലോട്ട് കൂടുതലും വീഴുന്നത് പ്രവാസികളാണ് അപ്പം അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ പല ആളുകളും ഇപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്കെടുത്ത് ചാ ചാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഇത് റിയലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാർമേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഫാമുകൾ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാവൂ എനിക്കതാണ് നിങ്ങളോട് ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് കാര്യം ഞാനും ഒക്കെ എടുത്ത് ചാടി ഇറങ്ങി അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ അതിനി വേറൊരാൾക്കും വരല്ല ആ ഒരു
സംബന്ധമായ അറിവുകൾ പകർന്ന് നൽകുക എന്നതാണ് അത് അത് ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി ബയോഫ്ലോക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിൽ മോസ്റ്റ്ലി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളും ബയോഫ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ആ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാവുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അറിവുകൾ ലഭിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഫാമുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെല്ലാം ഉള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബയോഫ്ലോക്ക് എന്ന രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാവൂ കാര്യം നമ്മളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരുപാട് ചതിക്കണികളുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ ചതിയിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട് നാളെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ആലക്സ് ഞാൻ മല്ലപ്പള്ളി തിരുവല്ല ഏരിയ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ബയോഫ്ലോക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ബിഗ് ആൻഡ് ബ്ലൂ റെവല്യൂഷൻ ബി ആർ എന്ന ഗ്രൂപ്പ് ചേർന്നാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാ മത്സ്യകൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം മീഡിയ വഴിയും അല്ലാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും അല്ലാതും പല വിധത്തിലുള്ള മിസ്കൺസെപ്ഷൻസും മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസും മിസ് ഇൻഫോർമേഷനും ഈ കർഷിക കാർഷിക മേഖലയിൽ പലരും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബിഗിനിങ്ങിൽ ഞാൻ ബയോഫ്ലോക്ക് ടെക്നോളജി എന്താണെന്നൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ബയോഫ്ലോക്ക് ടെക്നോളജി ബി എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ ഫ്രഞ്ച് റിസർച്ച് ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് അത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ യു എസും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും ഒരു കൊളാബറേഷനിൽ അത് കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിനെ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലും അത് വളരെ കൂടുതൽ യൂസ് ആകുന്നുണ്ട് അവർ ഇത് ഡെവലപ്പ് അത് ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ രണ്ട് വർഷം മുന്നെയാണ് ഇത് വന്നത് ബി എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ റീക്ലമേഷൻ സിസ്റ്റമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം മാറ്റാതെ ആ സെയിം വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മിന്നെ വളർത്താനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ബി ബയോഫ്ലോക്ക് ടെക്നോളജി നമ്മുടെ സി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ പോണ്ടിനകത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്ഷാമം കാരണം പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഈ മത്സ്യകൃഷി സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിലൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് ടെക്നോളജി നമ്മളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റാതെ ആ വെള്ളത്തെ റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അകത്ത് ഏറേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഫിഷ് പോണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയ അതുണ്ടാകും നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുത്തും ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ അമോണിയ ഏത് വിധത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഫിഷിന് ഒരു ഫീഡാക്കി മാറ്റുവാനാണ് ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നൈട്രജനും കാർബണും ഉള്ള ഒരു ബാലൻസാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തെ പ്രോട്ടീനും അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീനും ഇത് ഫിഷ് വേസ്റ്റും ആകുന്ന അത് അമോണിയയിലോട്ട് ആകുക ആ അമോണിയ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കൊടുത്ത് ആ അമോണിയ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ബയോമാസായി തീരുകയാണ് അത് ഫിഷ് യൂസ് ചെയ്യുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു ആ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീഡ് കോസ്റ്റും കുറയും അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഗ്രോത്തും ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബി എഫ് ടി വരുന്നതിന് മുന്നേ അക്വാ അക്വാപോണിക്സും റാസും ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ റീസർക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ ഒരു ഫ്യൂ ഷോർട്ട് വേർഡ്സിൽ ഞാൻ പറയാം അക്വാപോണിക്സിൽ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റ് പോണ്ട് ഉണ്
അതാണ് അക്വാപോണിക് സിസ്റ്റം അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്ന് നമുക്ക് ലാൻഡ് സ്പേസ് വേണം നാല് സെൻറ്റിങ്ങിലും വേണം അത് അതിനെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഡൗണും ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്നാലും വൺ ഇസ് ടു ത്രീ നമുക്ക് സ്പേസ് വേണം സെക്കൻഡ്ലി അതിനകത്ത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വളരെ അധികം എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് പ്ലസ് നമ്മൾ ഈ കൃഷി സ്ഥലവും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റൺ ചെയ്തെങ്കിലേ നൈട്രജൻ മാറിയിട്ട് വെള്ളം ശുദ്ധമായിട്ട് തിരിച്ച് പോണ്ടി പോകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സാധാരണ കൃഷി കർഷകർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ആ ഒരു ടെക്നോളജി അത്ര വയബിൾ അല്ല എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ റാസ് റീ സർക്കുലേറ്ററി അക്വാ സിസ്റ്റംസ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ഒരു കർഷകൻ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ബയോഫ്ലോക്ക് ടെക്നോളജി സാധാരണ കർഷകർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് കാര്യം അത് സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് മീറ്റർ പോണ് എന്ന് പറയുമ്പം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് വാട്ടറിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോ ഫിഷ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നാല് മുതൽ ആറ് മാസത്തിനാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബി എഫ് ടി എ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു നല്ല ടെക്നോളജിയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് ടെക്നോളജി കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഉള്ള എല്ലാ കർഷകരും ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല പ്രവാസികളും അവരുടെ ഫാമിലീസ് ഇവിടെ അവർ തന്നെ ചെറിയ മീൻ കുളം ഉണ്ടാക്കി ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഞങ്ങൾ കർഷകർ മാത്രമാണ് അതിൽ ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർക്കുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ കർഷകർ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഞങ്ങളിതിന് ചാർജൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വൺസ് ഇന്ന വയൽ മീറ്റപ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലും ചാർജ് ചെയ്യാറില്ല ആ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഞങ്ങളവിടെ ഷെയർ ചെയ്യും പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് ഈ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫാം നിങ്ങൾ ഫാമിംഗ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളതിൽ എക്സ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓവർ ടൈം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ചാർജോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീസോ ഞങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അതുമാത്രമേ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സാഞ്ച് കാലടിയാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം ഞാനിപ്പോൾ നിലവിൽ ബയോഫ്ലോക്ക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് മീൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫാമിൽ നിലവിൽ ഒരു മൂന്ന് ടാങ്കുകളും ഞാനൊരു ഒന്നര വർഷത്തോളമായിട്ട് ടാങ്കുകളിൽ ഞാൻ ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് ടെക്നോളജിയിൽ മീൻ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈസ നമ്മുടെ കേസിൽ ഒതുങ്ങാൻ പാകം തന്നെ അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടാങ്ക് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം ബയോഫ്ലോക്ക് ടാങ്ക് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളതിനകത്ത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ടാങ്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു പതിനയ്യായിരം രൂപ മുതൽ അൻപതിനായിരം രൂപ റേറ്റിൽ പല റേഞ്ചുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് ടൺ ലോഡ് കയറാവുന്ന വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ അതിന് അത്രയുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വണ്ടി മതി അതിന് വലിയ ഇരുപത് ടണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ടണ്ണോ ലോഡ് കയറാവുന്ന ഒരു വണ്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ല അതേ ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പതിനയ്യായിരം ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂവായിരം ലിറ്റർ പത്ത് നാല് മീറ്റർ ഡയ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ അമ്പതിനായിരം രൂപയൊക്കെ മുടക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ടാങ്ക് ഞാനൊരു പുതിയ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ടാങ്കിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെൽഡഡ് മെഷ് വെൽഡിംഗ് മെഷാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് എം എം മെഷർമെൻറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ണി അകലം രണ്ടിഞ്ച് സൈസ് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ
പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മെഷ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ലിറ്ററോളം നമുക്ക് എപ്പോക്സി പ്രൈമർ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അത് ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപ എണ്ണൂറ് രൂപ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ മെഷ് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ നാല് മീറ്റർ റൗണ്ടിലെ മെഷ് നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എട്ട് പൈപ്പ് ഒന്നര മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള പൈപ്പ് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം മണ്ണിനകത്തേക്ക് അടിച്ച് താത്ത ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അമ്പത് ഹൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് നിർത്താം നമ്മൾ സാധാരണ മെഷീൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മീറ്ററാണ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാലടി ഹൈറ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെഷീൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലും പൈപ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലും ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് പൈപ്പ് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്ക് എട്ട് പീസ് അതിനകത്ത് നിന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത് നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് ഈ മെഷീന് നമുക്ക് ഫ്രെയിമിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് നാല് റിങ്ങായിട്ട് എ ടി എം എം കമ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാല് റിങ് നമുക്ക് ഈ കമ്പിക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് വെൽഡ് ചെയ്ത് ടാക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് കമ്പിയോളം നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയോളം നമുക്ക് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഷീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഷീറ്റ് നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ റേറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഷീറ്റ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോണ്ട് ലൈനർ പോണ്ട് ലൈനർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റെക്സിൻ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോളിഫോം ഷീറ്റ് അത് സിക്സ് എം എം അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എം എം ഷീറ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിക്സ് എം എം ഷീറ്റാണ് ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്കത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരു കുഷൻ എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മാത്രം എയ്റ്റ് എം എമ്മിലേക്ക് പോവാം ഈ ഒരു ഫോർ എം എം സിക്സ് എം എമ്മിൻ്റെ പോളിഫോം ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഏകദേശം റേറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ റേറ്റ് നമുക്കത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫോളി പോളിഫോം ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ടാങ്ക് വരുന്നത് ടാങ്ക് നമ്മളെ നാല് മീറ്റർ ഡയക്കകത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് നാല് മീറ്റർ ഡയ അത് നമ്മൾ പല കമ്പനികളും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പല കമ്പനികളും ഉണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിലും പല കമ്പനികളും നമ്മൾ ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ റേറ്റിൽ നമുക്ക് പോണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ടാങ്കിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെ ഒരു നാല് മീറ്റർ ടാങ്കിനകത്ത് നമ്മൾ കൾച്ചറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നാല് മീറ്റർ ടാങ്കിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട എയർ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടുള്ള ഒരു പമ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നതല്ല സാധാരണ നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹീലിയയുടെ പമ്പാണ് ഹീലി എച്ച് എ പി വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോട്ടറും കൂടി നമ്മൾ രണ്ട് മോട്ടറും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് രാത്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മോട്ടറിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത മോട്ടർ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് ഇതിനോടൊപ്പം വെച്ചേക്കണം അത് ആദ്യത്തെ മോട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ രണ്ട് മോട്ടർ വെക്കുന്നതിന് വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം നമുക്ക് ഈ ഒരു മോട്ടർ പമ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏറെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ബയോഫ്ലോക്കിനകത്തേക്ക് മതിയാവും രണ്ടാമത്തെ മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മാസം മുതൽ നമുക്ക് എയർ വോളിയം നമുക്ക് എയർ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അതായത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡിയോ ലെവൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും താഴത്തേക്ക് പോരുന്നു അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ
കയറി വരുന്നത് നമുക്ക് പ്ലംബിംഗ് വർക്കുകൾ കുറച്ച് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ വെക്കുന്ന ഡ്രെയിനേജ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടാങ്ക് കണക്ടർ അത് യൂണിയൻ ടൈപ്പ് ടാങ്ക് കണക്ടർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻ വൺ ടാങ്ക് കണക്ടർ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ടാങ്ക് കണക്ടർ എടുത്തിട്ട് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ യൂണിയൻ കപ്ലിംഗ് ഊരി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നെറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ നെറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമേ മാറ്റി വയ്ക്കണം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് മാറ്റാതെ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ യൂണിയൻ ടൈപ്പ് ആ യൂണിയൻ ശരിക്കും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ എൽബോ കൊടുത്തിട്ട് ടാങ്കിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി ടാങ്കിനോട് ചേർന്ന് ഒരു രണ്ടക്ക് ഒന്നരയുടെ ടി ആദ്യമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഔട്ട് രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വാൽവ് വയ്ക്കണം നമ്മൾ ഈ വാൽവിന് തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞ രണ്ടക്ക് ഒന്നരയുടെ ടീയിൽ നിന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആ പൈപ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടാങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ നിർത്തുക ഏതെങ്കിലും കാരണവശാലും നമ്മൾ ടാങ്കിനകത്തേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഓവർഫ്ലോയി പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് ടാങ്കിനകത്ത് ടാങ്ക് നിറഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ടാങ്ക് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മൾ ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടാങ്കിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ലോപ്പ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ കണക്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെവൽ ടാങ്കിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡ് ലെവലും തമ്മിൽ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ആണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടാവുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്കതനുസരിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ബയോഫ്ലോക്ക് ടാങ്കിലെ കോംപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എയർ സിസ്റ്റമാണ് ടാങ്കിനകത്ത് നമ്മുടെ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്ന എയർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ പമ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരാമർശിച്ചു ആ പമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു എയറോക്സി ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഗ്രിഡിനകത്തേക്കാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ എയറോക്സി ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹോളുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പോറസ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എയർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും ഇത് ഹോളുള്ളതാണ് ആ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിക്കിടെ നമുക്ക് എയർ നാനോ ബബിൾസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടാങ്കിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് നാല് മീറ്ററിൻ്റെ ടാങ്കിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു എച്ച് എ പി വൺ ട്വൻറ്റി മോട്ടറിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അഞ്ച് ട്യൂബ് ഏകദേശം മൂന്ന് മീറ്ററോളം വരുന്നുണ്ട് ആ ട്യൂബ് നമ്മൾ പി വി സി ഒരു ഇഞ്ച് പി വി സി ഫ്രെയിമും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി ഗ്രൂമെറ്റ് ഇട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ എയർ സിസ്റ്റം ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പി വി സി ഐറ്റംസ് എല്ലാത്തിനും കൂടി ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ റേറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എയറോക്സി ട്യൂബിന് നമുക്ക് മൂന്ന് മീറ്ററോളം എയറോക്സി ട്യൂബ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് സാധാരണ കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു മീറ്റർ ട്യൂബിന് വരുന്നത് എയറോക്സി ട്യൂബിന് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു അറുന്നൂറ് രൂപയോട് റേറ്റ് നമുക്ക് കയറി വരും ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ മോട്ടറിൻ്റെ പമ്പിൻ്റെ കേസ് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പമ്പിന് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് വില അനുസരിച്ച് അതിപ്പോൾ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ട് പല ഒരു രണ്ട് മാസം മുൻപ് വരെ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് റേറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എണ്ണായിരം രൂപ വരെ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എയർ പമ്പ് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു എയർ പമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗ്രിഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഈ ഗ്രിഡ് നേരത്തെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗ്രിഡിലേക്ക് സെൻട്രൽ
कई गुणे शरीकिम अमरते टाइटे या हमारा टॉपू इरी इधर कई सेशन हमारे टैंगी ना अत हमारे इधर गिनी आयरिकिम फिक्स जेडरिकिन ना पोसेशन अद कई गुणे शरीकिम अमरते वेच्चे कई नारे हमके इधर आउटर डिटेल्स का आयरिंग लोग का हमके यहाँ तक किट्टम वो एक कत्तियो हमारे मूर्चला ब्लेडो Orang satu pisa itu murkian betul ni apa yang malah. Aduk kain ini sesuatu yang malah. Iden dah edge waram bawa tanen. Yang malah kat tiu aje. Murcium aja. Ini kain yang saya sem, lama ke, ini top kau orang ini, ini nanti kita cuci cuci, terus kita kain untuk tighti ya. Ini terus bawa angin tighti itu kain yang saya sem, lama ke market le, lama ada automobile spare parts tu bawa ke mana kadal ni, lama ke gas kit maker ini baru ini baru item bawa ke yang itu, aduh. Iden deh, ini apa le tuh tu kaya ni ni sesam, serikip, kaya guna tightiya. Biara piperan jo, alih biara span rau cuman tightiya nda, justru kaya guna tightiya tadi. Ata tightiya tu kaya ni, ini correcta erikip, iden deh uli le, lihka kaya ringgalu, amnu, amnu dah hilang. Ini baki, amuk sheetu amuk iu re direction erikip nikka, iden deh side erikip, nyan nerta pernya gasket maker, iden deh side erikip tuh tu kaya ni ale, correcte water seal dah erikip, ini tightiya tu, amnu. Ingini anu, nama mula, uru drain pipe, idina atau nama mula sheet na atau tangi na dibawa atau nama mula setain na. Atu tu nama mula idina atau nama mula drain pipe wadi nama mula berlam idina atau kita nama mula porteki pon. Apa nama mula ceria filter ini tu nama mula vekia. Idina atau ceria main kotik orang kari, idu nama mula awadiri kaya mente. Enna nama mula dead flow ke kari orang kaya idu wadi nama mula porteki drain out wadi sludging kari orang kaya nama mula porteki pon jiena. Apo mikiran, nama kita orang itu, ini adalah tadi, satu nama market lekut anda, dua inci jenis pipe, atau yang lima inci jenis pipe, nama kita clear aite, ini adalah tadi orang yang lulus airi kim. Apo nama kita just untuk beri nama cuka kim, ceri er kapling yang dah kini selesa, aduh begiya, aduh correcte tight tight itu. Adanya mumba cie, ini kerja yang tuan cie ni ale, nama kita orang yang satu moment dia drill bit itu, nama kita orang cie itu nama kita hole hole dah kono. A hole hole dah kini ni ale, nama kita ini lekut waste cie kari orang kita perhati kebun jiu, enna main kunjung orang nama kita. Ini tangga itu porti ke pove illya. Adine top, nama mula ur indikya apa aja, ada kencingnya. Ini nama mula couplingnya aja kaya ni sesam, tight tight nirta. Nirta kaya ni, ceri loose aja ini lemah rendah nengil. Ini nde ulili lemah nengil. Nyan nerta pernya gasket maker, paste, silikon ini nde ulili lemah muker, mara kaya mana. Itu rana nama mula awal filter unit ini nde karya nuli lemah rendah. Nyan nerta nengil rata grid system, grid nama mula aeration system cie ini nde pernyu. Adanya kurang cecah justru untuk peramal sistem lalu, pasalnya, kita ada gridnya, enggaknya undak kena yang lalu, kairing lalu, kita perlu ayam mohon tu. Kita ini adalah ini pipe ini ni dalam, ini perlu ayam tu, arah bawah sentimeter, anjir pipe mana kita kuar teri ini tu, mutam, tiga meter ni dalam berita. Ini adalah kita ini frame ini kita kuar teri ini tu, orang jin de PVC pipe lalu kuar teri ini tu. Adanya kita ini ada dua aeroxy tube lalu, ini gap ini perlu ayam tu, pada ni jenis sentimeter lalu, kita ini seti teri ini tu. Aduh, vala, ini pada ni mana pipe ini endi lekik, ya ada satu sentimeter. Anginnya apa, mottom, mampu, arah bodum, pati ya dua, dua tuan je sentimeter lom, ini pipe ini length, mampu berendi ber. Idena atuh, nama le pipe le point de marke ini kainnya ni sesam, nama le, idena atuh cia na ini pipe pun PVC pipe pun air exit tube ini tamil lola connection kodukan tu, mampu ubi ikan rubber ni, uru bush, idena parayan de gramete endu parayam, gramete endu parayam. Adil ni, ane nak tengok connecti ni, ini connector. Ini tu macam mana, nama kita ini nak tengok connection kita kan? Ini ground meter yang berada pada nara ramai ni de, size sangat berada. Adilnya hole untuk kami editor ni, drill unit ni, ini kanan. 
ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ഇതിങ്ങനെ തുളച്ച് നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഗ്രോമെറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഈ സ്റ്റാർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പി വി സി പൈപ്പിലേക്ക് ഹോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഈ ഡ്രില്ല് ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹോൾ തുളയ്ക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഗ്രോമെറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കുക ഗ്രോമെറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ടൈറ്റായി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ കണക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുൻപ് കണക്ടർ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയറോക്സ് ട്യൂബിനകത്തേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആ ഒരു എൻ്റ് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയറോക്സി പൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫിറ്റിങ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻലെറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് മണി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളൊരു പതിനാറ് എം എമ്മിൻ്റെ ടീക്കകത്ത് കയറിയിട്ട് ഈ കണക്ഷൻ നമുക്ക് നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പമ്പിനകത്തേക്ക് എയർ പമ്പിനകത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കേണ്ട മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയർ ഇത് വഴി കയറുകയും ചെയ്യും ഇത് എയർ വഴി കയറുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരേപോലെ എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇൻലെറ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ടാങ്കിൽ വെക്കാവുന്ന മെയിൻ ഗ്രിഡ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രിഡ് നമ്മൾ ടാങ്കിനകത്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുടുകട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെയ്റ്റുള്ള പാർട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടിക ചുടുകട്ടയെ വെക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പറിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് ഇട്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും ഹൈറ്റ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ വേണം ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ നിർത്താനായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടിക അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുകട്ട വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു സർക്കുലർ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചൂടുകട്ട അതിനകത്ത് നിന്ന് മണ്ണ് അത് കട്ട വെള്ളത്തിൽ അലന്ന് പോകും അത് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറിനകത്ത് കെട്ടി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വെയ്റ്റ് അത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒരു മൂന്ന് കട്ട വെച്ചിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഇതിന് വെയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഷ്ടിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടി വരും അത്യാവശ്യം ആ വെയ്റ്റും ആ കാര്യങ്ങളും നിന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് ടാങ്കിനോട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിലിൻ ടാങ്ക് ഈ സെറ്റിലിൻ ടാങ്കിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബയോഫ്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലോക്ക് ഡെൻസിറ്റി കൂടും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു കൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൾച്ചർ തീരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ആ ഒരു റേഞ്ച് വരെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്ലോക്ക് ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ടുവര കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ മിക്കവാറും പല സ്ഥലത്തും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഡ്രെയിൻ വാൽവ് തുറന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോക്ക് ഡെൻസിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നത് അത് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല പരിപാടിയല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസമോ പ്രയത്നം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മളുടെ പോണ്ടിലുള്ള പി എച്ച് നമ്മൾ ഒരു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാൽവ് തുറന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലോക്ക് ഡെൻസിറ്റി ക
അത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടാങ്കിനകത്തുള്ള ഫ്ലോക്ക് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് എപ്പോൾ മുപ്പതിൽ താഴെ ഫ്ലോക്ക് ഡെൻസിറ്റി ആകുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റിൻ ടാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്താം നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ വാൽവ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ വെള്ളം തുറന്നു കളയാതെ നമ്മുടെ ഫ്ലോക്ക് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പി എച്ച് അതുപോലെ ആൽക്കലിനിറ്റി എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ സാബു വീട് മെഴുവേലിലാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മെഴുവേലിലാണ് ഞാനൊരു ബയോഫ്ലോക്ക് കർഷകനാണ് ഒരു മൂന്ന് പോണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രോബയോട്ടിക്കിനെ പറ്റിയാണ് പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രോബയോട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് അത് ഇതിനെപ്പറ്റി നല്ല പ്രോബയോട്ടിക്കുകളും ഉണ്ട് പല കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്ന പ്രോബയോട്ടിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അതെല്ലാം നല്ലത് ദോഷമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല പലരും പല രീതിയിൽ പല പ്രോബയോട്ടിക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മിക്ക പ്രോബയോട്ടിക്കുകളും നല്ലതാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബയോഫോളക്ക് കർഷകർക്ക് ഒരു പ്രോബയോട്ടിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബയോട്ടിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒറ്റപ്പാലത്തുള്ള നമ്മുടെ ശ്യാം സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ രംഗത്ത് മുക്കാലും കർഷകർക്ക് ഈ ശ്യാം സാറിനെ അറിയാം ശ്യാം സാറിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോബയോട്ടിക്കൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോണ്ടിലേക്ക് നല്ല ബാക്ടീരിയകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനെ കൊണ്ടാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പല കമ്പനികളുടെയും പ്രോബയോട്ടിക്കൾ കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിപ്പം ഇത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് ഉപയോഗി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അൻപത് ലിറ്റർ പ്രോബയോട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊരു മുന്നൂറ് രൂപ മാത്രമേ നമുക്കിതിനകത്ത് ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായത് ഞാൻ അൻപത് ലിറ്റർ പ്രോബയോട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരു കിലോ ചെറുപഴം അത് ഏത് പഴമായാലും ചെറുപഴം ഒരു കിലോ ഒരു ഒരു കിലോയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഒരു കോഴിമുട്ട ഒരു ഏഴെണ്ണം പിന്നെ പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈര് പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈര് നമുക്ക് മൂന്നര ലിറ്ററോളമാണ് വേണ്ടിയത് മൂന്നര ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ലിറ്ററോളം പാൽ വാങ്ങിച്ച് കാച്ചി ഉറ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അര ലിറ്റർ തൈരും കൂടെ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് നമ്മൾ ഉറ ഒഴിച്ച് ഒരു നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാ ആണിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് പുളി നമുക്കിതിന് ആവശ്യമില്ല അതിന് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൊട്ടിപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടിയത് അമ്പത് ലിറ്ററോളം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാമോളം പിന്നെ റിസ്ക് പൊടിച്ച ഇതിൻ്റെ പൊടിയായ മതി ഇത് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രമ്മിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊടി മേളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനം ഈസ്റ്റാണ് ഈസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാമോളം വേണ്ടി വരും പിന്നെ വിറ്റാമിൻ ബി ടാബ്ലറ്റ് ഏഴെണ്ണം നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതും ഒരു ഏഴെണ്ണം വേണ്ടി വരും വിറ്റാമിൻ സി ടാബ്ലറ്റ് അതും ഒരു ഏഴെണ്ണം വേണ്ടി വരും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര രണ്ട് കിലോ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അൻപത് ലിറ്ററോളം കൊള്ളുന്ന ഒരു ക്യാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററോളം വെള്ളം നിറയ്ക്കുക പച്ചവെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ തൈര് ഇതുപോലുള്ള ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തി എട്ടര ലിറ്ററോളം നമുക്ക് കിട്ടും ഈ മൂന്നര ലിറ്ററും ഇതെല്ലാം കൂടെ അടച്ച് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ലിറ്ററോളം പ്രോബയോട്ടിക്ക് നമ്മളിതിനകത്ത് വെച്ച് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു പമ്പ് എടുക്കുക ഇതിനകത്തൊരു രണ്ട് എയർ സ്റ്റോൺ ഫിറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഏഴ് ദിവസം കണ്ടിന്യൂ എയർ ഷൻ കൊടുക്കുക കൺ എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകൾ വശത്ത് ഈ നമ്മുടെ ഈ
ഒരു കിലോ തീറ്റയ്ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ പ്രോബയോട്ടിക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ മീനുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പ്രോബയോട്ടിക്ക് ടു മീ ഫീഡിൽ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം മീനിൻ്റെ ദഹന പ്രക്രിയ കറക്റ്റാക്കുന്നതിനും അഗ്രസീവായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്നതിനും പ്രോബയോട്ടിക്ക് ടു നമ്മെ സഹായിക്കും ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട് ഇത് മേപ്പിളിൻ്റെ അക്വമാജിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇ എം വൺ സൊല്യൂഷനാണ് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബയോട്ടിക് വണ്ണും ടൂവും ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൽ നമ്മുടെ അതിനെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിലയും ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതും ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബയോട്ടിക് ഉണ്ടാക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സാഞ്ചോ ഒരു ടാങ്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു ടാങ്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനുകളെ നിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി പോണ്ടിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെറുതെ ഒരു വെള്ളം നിറച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് മീനുകളെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മീൻ വളരില്ല അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രോ പ്രൊസീജിയറുണ്ട് അതിനെയാണ് വാട്ടർ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പോണ്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെള്ളം അടിക്കുന്നത് സോഴ്സ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാകാം നമ്മുടെ കിണർ വെള്ളമാകാം അല്ലെങ്കിൽ കുഴൽക്കിണർ വെള്ളമാകാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പോണ്ട് വാട്ടർ ആകാം റിവർ വാട്ടർ ആകാം ഏതുമാകാം ഇത് ഏത് വെള്ളമാണേലും അതിൻ്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ഗ്രാം ബാക്ടീരിയാസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീനുകളെ ദൂഷ്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് അതിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ടാങ്ക് ആണേൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ വെള്ളം ആദ്യം അടിക്കുന്നു പതിനായിരം ലിറ്ററിന് ഒരു ലിറ്റർ ക്ലോറിൻ വെള്ളത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ക്ലോറിനേഷൻ അതായത് ആയിരം ലിറ്ററിന് നൂറ് എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം ലിറ്ററിന് ഒരു ലിറ്റർ ലിക്വിഡ് ക്ലോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഏതാണ്ട് എൺപത് രൂപ എങ്ങാണ്ടാണ് വില ലിക്വിഡ് ക്ലോറിൻ നമ്മൾ പോണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിന് നല്ല ക്ലോറിൻ്റെ സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തെ അണു വിമുക്തം ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ക്ലോറിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ലോറിൻ വെള്ളത്തിൽ മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ചത്തുക അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീക്ലോറിനേറ്റീവ് അതായത് ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലെ ക്ലോറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുന്നതാണ് അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എയർ കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ആകാൻ അലോ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം വെറുതെ ആ പോണ്ട് ഒന്ന് ഇടുക വെറുതെ പോണ്ട് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ക്ലോറിനെല്ലാം ഗ്യാസായിട്ട് എസ്കേപ്പ് ആവും അതിനുശേഷം രണ്ട് ദിവസം എയർ ഉണ്ടേൽ എയർ ഇട്ടൊന്ന് പോണ്ട് വെക്കുക ആ ആ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഡീക്ലോറിനേഷൻ നടന്നിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നടന്നിരിക്കും പോണ്ടിലുള്ള ക്ലോറിൻ്റെ അംശങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലാതായിരിക്കും അത് ഇല്ലാതായോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ ഒരു മെതേഡുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാല് ഗോൾഡൻ ഫിഷിനെ മേടിച്ച് പോണ്ടിലേക്ക് ഇടുക അതൊരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ ചത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോണ്ട് ഡീക്ലോറിനേറ്റ് ആയെന്നുള്ള കാര്യം ഷുവർ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലോറിനേഷൻ ഡീക്ലോറിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് സലൈനിറ്റിയും ആൽക്കലൈനിറ്റിയും പോണ്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി സലൈനിറ്റി യുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പോണ്ടിൽ ഉപ്പിടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ സലൈനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിനെ സലൈൻ വാട്ടർ ആക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ തിലാപ്പി ഇടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കിൻ ഡിസീസസ് പാരസൈറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സലൈൻ വാട്ടറിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലാതാവും ഓക്കെ നാച്ചുറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായി മാറും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം നൈട്രൈറ്റ് നൈട്രൈറ്റ് എൻ ഒ ടു നൈട്രേറ്റ് എൻ ഒ ത്രീ ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിസൺ ആകാനുള്ള ചാ
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പി പി ടി ആണ് സോൾട്ട് ആക്കുന്നതാണ് അത് തിലോപ്പിയക്കാണ് കാര്യം തിലോപ്പിയക്ക് ചെതുമ്പലുള്ള മീനാണ് തിലോപ്പിയ കരിമീൻ അനാബസ് അങ്ങനെയുള്ള മീനുകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് അപ് ടു ഫൈവ് പി പി ടി വരെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ബയോഫ്ലോക്കിൽ പക്ഷേ ഫൈവ് നെബോ ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഈ ആസാം വാള നട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള ചെതുമ്പലില്ലാത്ത മീനുകൾക്ക് മാക്സിമം വൺ പി പി ടി പാടുള്ളൂ അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ആസാം വാള നട്ടർ അതുപോലുള്ള ചെതുമ്പലില്ലാത്ത മീനുകൾക്ക് വൺ പി പി ടി പാടുള്ളൂ അതായത് പതിനായിരം ലിറ്ററിൽ പത്ത് കിലോ ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ലിറ്ററിൽ ഒരു കിലോ ഉപ്പ് ഇനിയും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിപ്പം ക്ലോറിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഡീ ക്ലോറിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ വെള്ളം നമ്മൾ അണു വിമുക്തമാക്കി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു നമുക്ക് വേണ്ട സലൈനിറ്റി നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പോണ്ടിൽ ആൽക്കലൈനിറ്റി ആകുക ആൽക്കലൈനിറ്റി നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേർഡാണ് നമുക്കറിയാം അസഡിക്ക് ആൽക്കലൈൻ ഇത് രണ്ടുമല്ല ആൽക്കലൈനിറ്റി നമുക്കെപ്പോഴും പോണ്ടിൽ വേണ്ട പി എച്ച് നമുക്കൊരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ എപ്പോഴും മീൻ സർവൈവ് ആവും പ്രശ്നമില്ലാതെ പോവും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ട ഐഡിയൽ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആൽക്കലൈനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി എച്ചിനെ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിലോട്ട് നിർത്താനുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കലൈനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനെ ആൽക്കലൈനോട്ടും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല അസഡിക്കലോട്ടും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല അതായത് എബോ നയനിലോട്ടും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ബിലോ സെവനിലോട്ടും നമ്മുടെ വെള്ളത്തെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആൽക്കലൈനിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ആൽക്കലൈനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ചിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ ഉള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ആൽക്കലൈനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൽക്കലൈനിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പതിനായിരം ലിറ്റർ പോണ്ടിൻ്റെ കണക്കാണ് പറയുന്നത് പതിനായിരം ലിറ്റർ പോണ്ടിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് കിലോ ഡോളോമേറ്റ് അഞ്ച് കിലോ ഡോളോമേറ്റും അര കിലോ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പക്കാരോ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ സോഡാപ്പൊടി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ അപ്പ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന അപ്പത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ള പൗഡർ അപ്പക്കാരം അല്ലെങ്കിൽ സോഡാപ്പൊടി അപ്പം അഞ്ച് കിലോ ഡോളോമേറ്റ് അര കിലോ സോഡാപ്പൊടി ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോണ്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടു അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തെളിവെള്ളം ഒഴിക്കാം തെളിവെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ റെസിഡ്യൂ കാണും വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുക വീണ്ടും തെളിവെള്ളം ഒഴിക്കുക നമുക്ക് ആൽക്കലിനിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ എ പി ഐയുടെ ഒരു കിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് കെ എച്ച് ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ജി എച്ച് കെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കിറ്റ് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് കെ എച്ച് ആണ് കെ എച്ച് മീൻസ് കാർബണേറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ജി എച്ച് മീൻസ് ജനറൽ ഹാർഡ്നെസ് അപ്പം ഈ കാർബണേറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോണ്ടിൽ ഈ ഡോളോമേറ്റും ഈ സോഡാപ്പൊടി അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ആൽക്കലിനിറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ആയിട്ടില്ലേൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സോഡാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൽക്കലിനിറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ നമ്മളൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം സോഡാപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം സോഡാപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി ആയെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയി വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ ഫോ വൺ ഫോർട്ടി ആകാൻ വേണ്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം സോഡാപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട വന്നതെന്ന് അതായത് അപ്പക്കാരമാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട വന്നതെന്ന് സോ നമുക്കറിയാം ഓരോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആഡ് ചെയ്യും തോറും ഇരുപത് വെച്ച് കൂടുമെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഓരോ ആ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആൽക്കലിനിറ്റിയെ കറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോണ്ടിൽ ആൽക്കലിനിറ്റിയും സെറ്റായി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ക്ലോറിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഡീ ക്ലോറിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു സലൈനിറ്റിയും ആക്കി ആൽക്കലൈനിറ്റിയും ആക്കി ഇപ്പം നമ്മുടെ പോണ്ട് മീനുകളെ ഇടാൻ സജീവമായി നമുക്കിനി മീനുകളെ അതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രോബയോട്ടിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വ
അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ബേബി പോണ്ട് വേണം ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന ഒരു ബേബി പോണ്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ആ പോണ്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു മാസം വളർത്തി നമ്മുടെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ട് അതിനെ ഇണക്കിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഏകദേശം അതിനൊരു പത്ത് ഗ്രാം വലിപ്പം വരും അതിൽ നിന്ന് ഷൂട്ടേഴ്സിനെ പിടിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് മീനുകളെ ഇടണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മീനെ വാങ്ങും അതിൽ നിന്നൊരു അഞ്ഞൂറ് ഷൂട്ടേഴ്സിനെ കിട്ടും അതിനെ നേരെ നമുക്ക് പോണ്ടിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പത്ത് ഗ്രാം സൈസുള്ള മീനിനെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി പ്രൊസീജിയറാണ് അതായത് ഞാൻ ആദ്യം രണ്ട് ലിറ്റർ പ്രോബയോട്ടിക്ക് ഒരു കിലോ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം മീനുകളെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അതിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ആ ദിവസം ഫീഡിംഗ് കൊടുക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഫീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും തീറ്റി കൊടുക്കും തീറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡെയിലി പ്രൊസീജിയറാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി പ്രൊസീജിയർ എപ്രകാരം എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രോബയോട്ടിക് വൺ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തീറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം പ്രോബയോട്ടിക് ടു മിക്സ് ചെയ്തേ കൊടുക്കാവ് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എം എൽ പ്രോബയോട്ടിക് ടു ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് ഒരു കിലോ തീറ്റിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു കിലോ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കിലോ തീറ്റിയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അത് വേണം മീനുകൾക്ക് തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ മീനുകൾക്ക് തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ഈ തീറ്റിയുടെ മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് അമോണിയ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ അമോണിയ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ പ്രോബയോട്ടിക്ക് കാർബൺ സോഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണം കാർബൺ സോഴ്സ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് കാർബൺ സോഴ്സ് ആവശ്യം അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഡെയിലി പ്രൊസീജിയറാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ ദിവസവും ഞാനൊരു നൂറ്റൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ നമ്മുടെ പ്രോബയോട്ടിക് വൺ എടുക്കും വൺ എടുത്ത് ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ കാർബൺ സോഴ്സ് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ വീട്ടിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം കാണും ഡെയിലി ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ കഞ്ഞിവെള്ളം കാണും ഈ പ്രോബയോട്ടിക് ഈ നൂറ്റമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ പ്രോബയോട്ടിക്കിൻ്റെ കൂടെ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് ബാക്കി ആ സെയിം പോണ്ടിലെ വെള്ളം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് ഏകദേശം പത്ത് ലിറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ആ ഫീഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പോണ്ടിലേക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ ഡെയിലി കണ്ടിന്യൂ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നൂറ്റൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ പ്രോബയോട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം പോണ്ടിലെ വെള്ളം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഡെയിലി പോണ്ടിലേക്ക് ഒഴിക്കും എനിക്ക് ഇതുവരെ അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയാണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടും എപ്പോഴേലും ഞാനൊരു എളുപ്പ വഴിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴേലും നമുക്ക് പോണ്ടിൽ അമോണിയ കാണിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വൺ പി പി ടി പി പി എം ആണ് അമോണിയ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന് പകരം ഇത്രയും തന്നെ പ്രോബയോട്ടിക് എടുക്കുക നൂറ്റമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ പ്രോബയോട്ടിക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന് ശേ പകരം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കഞ്ഞിവെള്ളം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയിൽ ഈ നൂറ്റിയമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ പ്രോബയോട്ടിക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ബാക്കി പോണ്ട് വാട്ടറും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോണ്ടിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേ അന്ന് ഫീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം വൺ വൺ അമോണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റി കൊടുക്കരുത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോണ്ടിലേക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഡേ നോക്കുമ്പം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സീറോ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻ കേസ് അമോണിയ ടു ആണേൽ ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എന്നുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ആക്കുക പഞ്ചസാരയിലെ ശർക്കര ഇൻ കേസ് അമോണിയ ത്രീ ആണേൽ അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ആക്കുക അതായത് അമോണിയ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അമോണിയ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ പ്രോബയോട്ടിക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി ഫോളോ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ഞിവെള്ളം പ്രൊസീജിയർ ഡെയിലി ഫോളോ ച
എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആഡ് ചെയ്യും ആ വെള്ളം ഒരിക്കലും ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഗ്രാം ബാക്ടീരിയ ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ഗ്രാം കയറിയാലും ഇവന്മാർ അവരെ തട്ടിക്കോളും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പം വെള്ളം ബാലൻസ് ഉള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങേ ഏറ്റവും ഒരു അമ്പത് ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ അഡീഷൻ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കിലോ ഉപ്പിടുക ഓരോ പത്ത് ദിവസത്തെ കാര്യമാണ് ഒരു കിലോ ഐഡിൻ ഇല്ലാത്ത കല്ലുപ്പിടുക അതിന് ശേഷം ഒരു കിലോ ഡോളോമേറ്റ് കലക്കി പല നേരങ്ങളായിട്ട് അതേ ദിവസം തന്നെ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ അതെന്തിനാണ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൽക്കലിനിറ്റി ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താനാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൽക്കലിനിറ്റി മാറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓരോ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അമോണിയ ചെക്ക് ചെയ്യണം നൈട്രൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം നൈട്രേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓരോ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ആൽക്കലിനിറ്റി മസ്റ്റായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ചതി പറ്റുന്നത് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ലോക്കലി മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മോർട്ടാലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു തുടക്കക്കാർ എപ്പോഴും തിലാപ്പിയ തന്നെ ബയോഫ്ലോക്കിൽ ചെയ്യുക തിലാപ്പിയ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാവുന്ന ഇനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആസാം വാള ചെയ്യാം നട്ടർ ചെയ്യാം കരിമീൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ കരിമീൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ട് കുറവാണ് ആസാം വാളയും നട്ടറും നട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബെല്ലി റിസൾട്ട് മോശമില്ലാതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അനാബസ് അനാബസിനും അത്ര നല്ല റിസൾട്ടല്ല കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മുഷി ഇനങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യാം കാരി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ എപ്പോഴും തുടക്കക്കാർ നമ്മൾ തിലാപ്പ്യ തന്നെ ചെയ്യുക തിലാപ്പ്യയിൽ മസ്റ്റായിട്ടും ഒറിജിനൽ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പ്യ തന്നെ ചെയ്യുക നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഹാച്ചറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ പത്തനംതിട്ടക്കാരനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മേടിക്കുന്ന പന്നുവലിച്ചിറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാച്ച ഹാച്ചറിയിലാണ് പന്തിട്ട ഫിഷറീസിലുള്ളവർ ഞങ്ങളതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രിൻസാറും ഉല്ലാസാറും നമ്മുടെ ജിഷാമയുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അവരോട് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ അവരവിടെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ് എത്രാം തീയതി ആണെന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പോയി കളക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ രീതിയിലും നല്ല സഹകരണമാണ് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ജി സി എന്നുള്ള ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മധുരയിൽ നിന്നുള്ള സ്വര എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഹാച്ചറിയുടെ ചിത്രലട അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റാണ് എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇപ്പം കിടക്കുന്നത് സ്വരയുടെയും കിടപ്പുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പന്നുവലി ചിറയിൽ നിന്നെടുത്ത സർക്കാരിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയും കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മീനുകളെ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബയോഫ്ലോക്ക് ടാങ്കിൽ ഇടരുത് നമുക്കൊരു ബേബി പോണ്ട് മസ്റ്റായിട്ടും വേണം ആ ബേബി പോണ്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ബേബി പോണ്ടിൽ മാക്സിമം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു മൂവായിരം ലിറ്റർ വെള്ളമേ പാടുള്ളൂ ആ ബേബി പോണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മീനുകളെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്ത് ബേബി പോണ്ടിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഈ ബേബി പോണ്ടിലും മസ്റ്റായിട്ടും സലൈനിറ്റി ആൽക്കലിനിറ്റിയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം സലൈനിറ്റി ഒരു ത്രീ പി പി ടി ഉപ്പാണേല് സോറി തിലാപ്പി ആണേൽ സലൈനിറ്റി ത്രീ പി പി ടി അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കലൈനിറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആ ബേബി പോണ്ടിൽ അതിനെ ഇട്ട് നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന അതിനെ അതിനെ ഇട്ടിട്ട് അതിന് അവിടെ വെച്ച് തീറ്റി കൊടുത്ത് ആ മീനുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാണുവാണേൽ ആ പോണ്ടിൽ തന്നെ ഇട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക സിവിയർ കേസാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ മീനുകൾക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കരുത് ഫംഗൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ അതില്ലാതാവും പിന്നെ മറ്റൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗനേറ്റ് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടൈമിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ വൺ മന്ത് അതിനെ അത് ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഏകദേശം പത്ത് ഗ്രാം ആയതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മുടെ പോണ്ടിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും റിസൾട്ടും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഈ പറയുന്ന മൂവായിരം മീനുകളെ ഒന്നും നമുക്ക് ഇട്ടതിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്
വാള അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് ലോക്കൽ ഹാച്ചറീസിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അത് കേരളത്തിൽ തന്നെ പലയിടത്തുണ്ട് അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന നല്ല ഫീഡ്ബാക്കുള്ള ഹാച്ചറിയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം വാളയൊക്കെ ഇട്ടാലും ഒരു നാലിഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള വാളകളെ ഇടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നട്ടറാണേലും ഈ പറഞ്ഞുള്ളൊരു പത്ത് ഗ്രാമായ നട്ടറിനെ ഇടുക ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടും പക്ഷേ ഏത് സാധനമാണേലും ആദ്യം മസ്റ്റായിട്ടും ബേബി പോണ്ടിലിട്ട് ഒരു മാസം അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബയോഫ്ലോക്കിൽ ഇടാവ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോണ്ട് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഫ്ലോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഞ്ച് എം എൽ വരെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോക്ക് ആ രീതിയിലല്ല ആദ്യമേ ഫ്ലോക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഡെയിലി പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന അമോണിയ അന്നേരം തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫ്ലോക്ക് ആക്കി മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വളരെയധികം സക്സസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ പ്രൊസീജിയറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റേ പ്രൊസീജിയറിലും അതായത് വീക്ക്ലി പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോബയോട്ടിക് ഒഴിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിലുമൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഡെയിലി പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റ കണ്ടീഷനെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫ്ലോക്കിൻ്റെ എൻ്റെ പോണ്ടിലെ ഫ്ലോക്കിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി എം എൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് എം എൽ വരെയാണ് ഞാൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി എം എല്ലിന് മേളിൽ പോയാൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സാഞ്ചു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്കിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ ആ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്കിൽ കൂടെ റൺ ചെയ്ത് അതിനെ കറക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി എം എല്ലിലോട്ട് ആക്കും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോക്ക് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലോക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന കോൺ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് ഏതാണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഉൾപ്പെടെ എങ്ങാണ്ട് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആവും ശരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ബോട്ടിലുണ്ടേൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഈ ബോട്ടിലിനകത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി എം എൽ ആണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാമോ എന്നറിയില്ല അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുക വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡീ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ അര ലിറ്ററിൽ ഈ ഇത് ടെൻ എം എൽ ആണേ അതായത് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എം എൽ ഒരു ലിറ്റർ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പോണ്ടിലെ വെള്ളം എടുത്ത് ഒരു ലിറ്ററാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോണ്ടിലെ വെള്ളം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തു വെള്ളം എടുത്ത് കഴിയുമ്പം അത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും അനങ്ങാതെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് വെക്കുക സ്റ്റേബിളായിട്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടിയുന്ന സോളിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അപ്പം കോണാണെങ്കിൽ അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു എം എൽ മുതൽ അമ്പത് എം എൽ വരെ കോണിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അഞ്ച് എം എൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക പത്ത് എം എൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക മാർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്ലോക്ക് എത്ര വന്നെന്നുള്ളത് ഈ ബോട്ടിലിൽ നോക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് എപ്പം ഇരുപതിന് മേളിൽ കൂടുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചിന് മേളിൽ കൂടുന്നെന്ന് തോന്നുന്നോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്കിൽ കൂടി ഇത് റൺ ചെയ്ത് ഫ്ലോക്കിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗിനേറ്റ് പിന്നെ അയോഡിനില്ലാത്ത കല്ലുപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗിനേറ്റ് ആദ്യം തീരെ പൊടിയുടെ ഇത്രയും കാണാൻ പോലും ഇല്ല കാര്യം അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കലക്കുക കലക്കിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കളർ വരണം ഒരുപാടായി പോകല്ലോ ഒരുപാടായി പോയാലും മീൻ ദൂഷ്യമാണ് അതിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കൈ കാണാവുന്ന രീതിയിലൊരു വയലറ്റ് കളറായി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കല്ലുപ്പ് തിലോപ്പിയ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇരുപത് ലിറ്ററിൻ്റെ ബക്കറ്റാണ് ഇത് ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് തിലോപ്പി ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ടാൽ പ്രശ്നമില്ല നട്ടറോ വാളയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഇടാൻ
Ik zie ik jou nog aan. Hè. We hebben een baby pond. 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 We hebben Kitchenamlofresh en dan is het een drop. 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 Dan is het Ik zie het in de 5 minuten. 5 minuten is het in de chart. Het is in de pH. Het is in de low range pH. Het is in de high range pH. Ammonia, nitrate, nitrate. Het is in de NO2 en NO3. Het is in de ammonia. 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 Het is in de dan heb ik 5 minuten gegeven. Ik heb 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 dit is een orange square mesh. Dat is een support die we hebben. Dit is een pipe 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 die we hebben. Dit ik heb een solid block in de kaart. 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 Ik we gaan het doen. 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 We dit is een harvest. Dat is een centrale grid. Dat is een 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 grid. Hier is een pijp in de pijp. De settings zijn hier. Ik ga het even zien. 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 Ik ga het even
कनेक्ष इन सेंट्रलसडा नमुक और अड्वाज इन केस ऐसी एयर पंप नशिपयर बाकी एयर पंप रणन अत्र अल मीन सर्वेवान एयर ना फोन चल अदाने सेंट्रलसडर अड्वाज इतना नाम टांगि ग्रिड सिस्टम नो वर्क का नाम एयर इनलट नोटर ऑण्डी मोटर ऑण्ड समय नम एयर वो नमुक का चेहरे बब्ल नानो बब्लस नाते नमु बयोफ्लोक ऐटों ना अब डीओ लेवल नमुक मक्सीम इनको मेन्टेन पटो कट नमु प्रोपर एल वे ना मूवमेंट अब एयर फ्लो शुरू नमु डीओ और अंज आवल नमु मेन्टेन कमु मीन ना वर्च ना पोंड ना सक्स इतने आदि बयोफ्लो टांग या नमें कोई का जस्ट फीड को इचि नाण मीन चल पे आरान साध्यता कुछ नमु नोक अलंक मस्य जनिचर <laughs> बयोफ्लो टांग ट्रीटेट इत स्क्वयर रक्टांगु टाइप पोंडा एलो रू पों इन नापति लिटर कपासीटी मेलिल परीक्षण पोंडा इंटर या न्यू आलगी बयोफ्लोक न्यू आलगी रण चेज अयोफ्लो कणवेटर प्रक्रिया पशे ग्रोत ना ग्रोत फील ओके इतना रे बयोफ्लो टांगा प्युर् बयोफ्लो पर या न्यू आलगी कलचर चेदी न्यू आलगे पेद बयोफ्लोट मेरमास मेल अब न्यू आलगी चेहरे मेयर आये सणलट मस्टा मेयर आयो चाइट क्राश आईको अब इन या बयोफ्लो मी पो सेंट्र ग्रिड मे पन्द्रे पीस अब सेंटीमीटर अब आीटर ग्रिड इवेन पर या ग्रिड सेंट्र ग्रिड को ना स्डर एयरोक्सी को स्डर एयरोक्सी का वाले एफिष्यंट आदि स्पैडर एयरोक्सी वाले एफिष्यंट आदान ई स्डर एयरोक्सी पर या ट्रिवाड्रत विष्णु वांग आटिंग ना सा चोदा डी ओल व्यतियासमें इन डी ओ का फाइव पॉइंट फाइव इन का सिक्स पॉइंट फाइव तीर्च डी ओल ना व्यतम का मलपमे मीन इतर पत् ग्राम पुरतुना विश्वास ऐसम यूनिफोम सैसा इत या मधुरल स्वरा हाचरी गिफ्ट दिलापी वाले ना ग्रोत सीसन प्रश्न चसुखों क्लियर की तिलाप्यूटे नूर क्यों कूड़ी अब जस्ट पो मानेजमेंट अत्यावश्यम श्रड्जु क्यों कहे अब जस्ट पो मानेजमेंट क्यों ना इलाकान क्यों और या नूर तिलाप्यूर नूर क्यों कूड़ी अलग 
അത് നമുക്കൊരു ബോണസായിട്ട് കൂട്ടാം ഇത് ഓരോ പോണ്ടും ഇത് ശരിക്കും ഒറ്റ പോണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം പടുതായിട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ നടുക്കൂട്ടൊരു പാലം ഉണ്ടാക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഓരോ പോണ്ടും ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ലാക്സ് സോറി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എബോ ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ആറ് മീറ്റർ നീളം നാല് മീറ്റർ വീതി ഹൈറ്റ് ഏകദേശം ഒന്നര മീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഈ പോണ്ടും സെയിം ഏകദേശം സെയിം ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ പോണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ണുകമ്പ സിമൻ്റ് ഒക്കെ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാലും ഇത് സിമൻ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്യാൻവാസ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെതേഡാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ചണച്ചാക്കേൽ ഗ്രൗട്ട് മുക്കി അടിച്ച് ആദ്യം തറയെല്ലാം നല്ലപോലെ തറയും സൈഡും എല്ലാം നല്ലപോലെ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചണച്ചാക്കേൽ ഗ്രൗട്ട് മുക്കി അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അത് അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് പിന്നെ പടത പോലെ കീറുകയൊന്നുമില്ല പിന്നെ മിക്കവാറുമൊക്കെ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് വരും ക്രാക്ക് വരും ആ ക്രാക്കിൽ വീണ്ടും ചാക്കേൽ ഗ്രൗട്ട് മുക്കി ഡോക്ടർ ഫിക്സിറ്റും കൂടെ മുക്കി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ആവും പിന്നെ ഈ എല്ലാ പോണ്ടിനും ഞാൻ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ആ താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് അതുവഴി കളയാനും സാധിക്കും എല്ലാം കറക്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അത് അടിവശം കോണിക്കൽ ഷേപ്പാണ് വേസ്റ്റ് എല്ലാം വന്ന് മിഡിലിൽ വന്ന് ആ പൈപ്പ് കാണിക്കുന്നതിന് മിഡിൽ മിഡിലിൽ വന്ന് ആ വേസ്റ്റ് എല്ലാം അടിയും ആ ഞാനിനിയും ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമാണ് ഒരു ബയോഫ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന കർഷകൻ നൂറ് ശതമാനവും സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ചെയ്തിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പവർ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള അലാം സിസ്റ്റമെങ്കിലും അപ്പം ഇതെൻ്റെ അലാം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ മൊബൈലിലേക്ക് കോൾ വരുന്ന ഒരു ജി എസ് എം സിസ്റ്റവും ഞാൻ സ്വയമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെൻ്റെ വീടിനകത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇത് ഓഫായി കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ അതായത് കറണ്ട് പോയി അതായത് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയാണ് കാണിക്കുന്നത് കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വീടിനകത്ത് അലാറം അടിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അതേ സമയം തന്നെ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ പവർ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കോളും വരും വേണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ ഏത് ദേശത്ത് പോയാലും വിത്തിൻ ഇന്ത്യ എവിടെ പോയാലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ കഴിയും ഉടനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ മമ്മിയെ വിളിക്കും മമ്മി എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേര് ജനറേറ്റർ ഒന്ന് ഓണാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടർ വർക്കിംഗ് ആണോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈ അലാം സിസ്റ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചൈനയുടെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ചൈന ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സും റിലേഴ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താണ് എല്ലാ ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ യൂസ് ചെയ്താണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും അലാം സിസ്റ്റം ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് എം മോഡ്യൂളിൻ്റെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ ജി എസ് എം മോഡ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാര്യം മസ്റ്റായിട്ടും കറണ്ട് പോയാൽ നമുക്ക് കോൾ കിട്ടണം അപ്പോൾ റേഞ്ച് പിടിക്കും നല്ലതായിട്ട് റേഞ്ച് പിടിക്കുന്ന ജി എസ് എം മോഡ്യൂളായിരിക്കണം ഇപ്പം ജി എസ് എം മോഡ്യൂൾ തന്നെ ആയിട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വിലയാണ് പിന്നെ സർക്യൂട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമുക്കവിടെ ഒരു ചിലവ് വരും ആ അതെ അലാം സിസ്റ്റം മസ്റ്റായിട്ടും എല്ലാവരും ചെയ്യണം കോൾ മൊബൈലിൽ വരണം എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല പക്ഷേ അലാം സിസ്റ്റം എല്ലാവരുടെയും പോണ്ടിൽ മസ്റ്റായിട്ടും കണ്ടിരിക്കണം ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചന്ദ്രബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാർമർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഏതോ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധര് പുള്ളിയുടെ എയർപമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ പവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയി അപ്പം പുള്ളിയുടെ മീനുകളെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എടുത്ത് മീനുകളൊക്കെ ചത്തുപോയെന്നാണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു സിസ്റ്റം ജസ്റ്റ് ഒരു അലാം പുള്ളിക്കൊരു വാണിംഗ് കിട്ടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പുള്ളിക്ക് ഈ പ്രശ്നം വരില്ലായിരുന്നു അവരാ പവർ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പുള്ളിക്ക് അലാറം ഓടിച്ചതിനും പുള്ളിക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കാൻ സാധിച്ചതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കള്ളന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ടും ഒരു പവർ ഫെയിലിയർ അലാം തീർച്ചയായിട്ടും വെക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത അലാം സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് നോക്കുക എ സി ഫെയിൽ അതായത് നമ്മുടെ സപ്ലൈ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഈ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ആവും നമുക്ക് ഡി സിക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ
ഔട്ട് ഫേസ് പോകുന്നത് രണ്ട് ഫേസ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടൈമർ നാല് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്നും നാല് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറോളം മൊത്തം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിനകത്ത് സീറോ പൊസിഷനിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ടൈമർ മുപ്പത് സെക്കൻഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന ഫേസ് ഓരോ ഫേസ് ഓരോ ഫേസ് മുപ്പത് സെക്ക മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് റീലെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോട്ടർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ ആ മോട്ടർ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് അടുത്ത മോട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് ലൈൻ കയറി വരും ആ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അഥവാ നമുക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി അലാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും ടൈമറിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു മോട്ടർ നമുക്ക് കത്തിപ്പോയി ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മോട്ടർ നമ്മുടെ ഒരു ലൈനിൽ കത്തിപ്പോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത റിലേ കയറി പിടിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഫേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രിയേ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് പോകും നമ്മൾ കാലത്ത് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനകത്ത് ഫെയിലിയർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബട്ടൺ ഈ ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പവർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മോട്ടർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള മോട്ടർ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ മോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിലവിൽ എൻ്റെ ഫാമിലി ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എത്ര എച്ച് പി വരാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഒരു എച്ച് പി ഒരു എച്ച് പിയുടെ മോട്ടർ വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല വൺ ട്വൻറ്റി മോട്ടറുകൾ നാലെണ്ണം വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നാല് പ്ലഗിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാം ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണത് ഞാനിപ്പോൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ബയോഫ്ലോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണോ ഇതിൽ അൻമിൻ മാത്രം ഇപ്പം ചെയ്യാനുള്ള ഓക്കെ അപ്പൊ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ കുറെ പേര് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ബയോഫ്ലോക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു പലവർക്കും നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരു വേറൊരു കമ്പനി റിജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം ഐറ്റം ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് അത് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളോളം ഇട്ടത് അതിനകത്ത് ഒരു എഴുന്നൂറ് മീനോളം നൂറ് ഗ്രാമിന് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ തിയറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വാട്ടറും എല്ലാ പാരാമീറ്ററുകളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ അതിന് ആ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറ്റി എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഹാർവെസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഏകദേശം അതെ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടു അതേ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്ര കാര്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മോശമായിരുന്നു നമ്മളത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്ന് പറ്റിച്ച് നമ്മൾ ആ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്ന് പറ്റിച്ച് തന്നെയാണത് നമ്മളെപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹാച്ചറികളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാവുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഹാച്ചറികളാണ് പ്രൈവറ്റ് ഹാച്ചറികൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഹാച്ചറികളിൽ നിന്ന് തന്നെ മാക്സിമം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയത് അവിടെയായിരുന്നു ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഹാച്ചറി എന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് വളർത്തി ഒക്കെ
വളർത്തി അതിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് ആണ് പക്ഷേ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ആകുമ്പം ഞാൻ അതിനെ ബയോഫ്ലോക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ടാക്കി ന്യൂആൽഗി എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റത്തെ ബയോഫ്ലോക്കിലേക്ക് പിന്നീട് കൺവേർട്ടാക്കി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം മുന്നൂറ് കിലോയ്ക്ക് അടുത്ത് ഹാർവെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ തവണ എനിക്ക് കിട്ടി ഈ തവണ ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് പൗണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ ഈ തവണയും കൂടി അത് പരീക്ഷണം എനിക്ക് വിജയിച്ചു എന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയാനിരിക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി അതിലൊരു ഇത്രയും കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു തവണയും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുവാണ് അതും കൂടെ സക്സസ് ആയാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ടാങ്കിൽ ബയോഫ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ വൻകിട ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്താണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ അവരൊന്നും പറയുന്ന രീതിയിലൊന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ആ രീതിയിലുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആദ്യം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അനാബസിനെ ഇട്ടായിരുന്നു അനാബസ് ഒന്നും ഈ ബയോഫ്ലോക്കിൽ അത്ര സക്സസ് ആകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവർ പറഞ്ഞ ഒരു വാഗ്ദാനം കേട്ട് നമ്മൾ വന്ന് ചാടിയപ്പം അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതിയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇപ്പം എന്തെയ്യും മൂന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടാങ്കും നാല് മീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ടാങ്കുമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ അലക്സാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ റൗണ്ട് ടാങ്ക്സിലല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കുലർ ടാങ്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒരു ലക്ഷത്തി കൂടുതലുണ്ട് ലിറ്റർ പക്ഷേ ഞാൻ നാൽപ്പതിനായിരം ലിറ്ററിലാണ് ഞാൻ കൾച്ചർ ചെയ്തിരുന്നത് മൂവായിരം മീനാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത് അതിൽ ഗിഫ്റ്റ് തന്നെ ആയിട്ടിരുന്നത് അതിൽ എനിക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് കിലോ ആണ് ഞാൻ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ അത് പക്ഷേ എഴുന്നൂറ് കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു മീനുകൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം മുതൽ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം ഞാൻ അവസാനം കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന് നാനൂറ് ഗ്രാമിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അക്വാപോണിക്സും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ടിലും ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം ബയോഫ്ലോക്ക് ഇച്ചിരി ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം അതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ അത്രയും ഉള്ള ഹെഡ് എക്സ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ബയോഫ്ലോക്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോണ്ടിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി മാത്രമല്ല പോണ്ടിനകത്തെ മീനിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയും നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ അത് അതിനുവേണ്ടി അലാം സിസ്റ്റംസും ടൈമർ സിസ്റ്റംസും ടിനോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടിനോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ടൈമർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് മോട്ടറാണ് ഞാൻ രണ്ട് എയർ റൈറ്ററായി വെച്ചേക്കുന്നത് നാല് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ എയർ റൈറ്റേഴ്സിനെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യും അപ്പം അത് ആ ടൈമർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യും അത് അത് വരുന്ന ആ എയർ റൈറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും അതിൻ്റെ ലോങ് ലോഞ്ചിറ്റിവിറ്റിയും കൂടുതൽ നേരം കേടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ചെയ്യുന്നത് അത് പോരാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും പോണ്ടിൽ എയർ റേഷൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അലാം സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കം ശരിയാകത്തില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറീഡായിട്ടിരിക്കും അത് കാരണം ഈ അലാം അടിച്ചു കഴിയുമ്പം അത് ഞാൻ ആക്ച്വലി രണ്ട് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ബാക്കപ്പ് സിസ്റ്റം അലാമിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കാശ് അവൈലബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വേണം അത് കഴിഞ്ഞ് അതിലും വലുതായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജന ജനറേറ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം ബാക്കപ്പായിട്ട് ഈ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കും നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ കാര്യം ഏറേഷൻ ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫിഷിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കുറയും അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം ആ കോസ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ പോൺ സിസ്റ്റം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇല്ല കാര്യം നമ്മുടെ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എയർ റൈറ്റർ വേണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം റൗണ്ട് പോണ്ടി സാധാരണ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചിടാം ഇപ്പം നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ്
ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അലാം സിസ്റ്റം ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൈമർ സിസ്റ്റം ചെയ്തു അപ്പം ടൈമർ സിസ്റ്റം കണ്ടിട്ടാണ് അലക്സങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അലക്സങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാഞ്ചോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് മസ്റ്റാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അലാം സിസ്റ്റം മസ്റ്റാണ് നമുക്ക് പവർ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അറിയണം അത് എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതും അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും അത് ആക്സസബിളാണ് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് തുടക്കക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇലിക്ക് പറഞ്ഞാല് ഇത്ര നാള് ഇപ്പൊ എന്താണ് ബയോഫ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ നിലവിൽ ബിഗ് ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ട് ബി ആർ ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ട് അതായത് ഇവരുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ബയോഫ്ലോക്ക് നല്ലൊരു രീതിയാണ് അധികം ടെൻഷൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ആകെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഫെയിലിയർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സാഞ്ചോ ചേട്ടന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ പൗണ്ടിൽ ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ബയോഫ്ലോക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് പരീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല രീതി ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ എന്തിനാണ് കുറെ കാശ് കൊണ്ട് കളയുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഫാമുകളും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് വലിയൊരു എപ്പോഴും പുതിയ ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ കഴിവതും നമ്മൾ അടുത്ത ഫാമുകൾ സന്ദർശിക്കുക അതിനെപ്പറ്റി നല്ല രീതിയിൽ വിലയിരുത്തുക അവർ കർഷകരോട് മാത്രം ചെന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി വരും വരാഴികയെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ പലയിടത്തും പല ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോകളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ നഷ്ടത്തിലേക്ക് അല്ല കൺസൾട്ടൻസി ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും ഫീസ് മേടിക്കുന്ന ആളെ എനിക്കിവിടെ ഡെയിലി മിനിമം ഒരു മൂന്നാൾക്കാരെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു പൈസയും മേടിച്ചിട്ടില്ല ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ ആറ് ഫാമിലും വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകാം നമുക്കതിന് പൈസയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്കറിയാവുന്ന അറിവുകൾ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു അതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ബിഗിലും ബി ആറിലും പെട്ട കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ അപ്പം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഫാമ് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏത് ജില്ലക്കാരായെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതാത് ജില്ലയിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് നമ്പർ കൊടുത്ത് അവർക്ക് ആ ഫാമ് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അതായത് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അറിവ് തന്നെയാണ് അവിടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ആ അത് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നതും സാഞ്ചോടുത്ത് പോകുന്നതും അലക്സങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോകുന്നതും എല്ലാം ഒരുപോലാണ് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഞങ്ങൾ ഒന്നും ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കാശ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെയും കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റും ഞങ്ങളത് അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയും ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ശക്തി ടാർപോളിൻ സബാസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് കാര്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ത്രൂ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലും നമുക്ക് സബാസ്റ്റിൻ ചേട്ടനോട് ടാർപ്പയൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് പുള്ളി അത് ഇപ്പം ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഡിലേ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയണം അല്ല വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അഭാവം മൂലമൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത്ര ഡയമീറ്ററിൽ ഇന്ന ഹൈറ്റിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ വിത്തിൻ വൺ ഡേ നമുക്ക് സാധനം അയച്ചിരിക്കും ആ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അന്നേരം തന്നെ അയച്ചിരിക്കും ഇവൻ ഞങ്ങളോട് പേയ്മെൻറ്റ് പോലും അന്നേരം ചോദിക്കത്തില്ല അത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ പുള്ളി ഇവിടുന്ന സാധനത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം അതാ ഒരു ശതമാനം ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത്
അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തീർക്കാമെന്നാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ നാലിടായ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് പോലും കണ്ട ആരും എടുത്തു ചേടണോ ഞങ്ങൾ പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിയറസ്റ്റ് ഉള്ള ഫാർമേഴ്സ് മിനിമം ഒരു അഞ്ച് ഫാർമേഴ്സ് റിയൽ ആയിട്ട് ബയോഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് ഫാർമേഴ്സിനെ പോയി കാണുക അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയുക അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹെവി പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല നമുക്കൊരു കൾച്ചർ അറ്റ് മോസ്റ്റ് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ കിട്ടും നമുക്ക് ആറ് മാസം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണെന്ന് ഓർക്കണം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തിൽ മേളിൽ നമുക്ക് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് വരും മീനുകളും അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള പക്ഷേ ആറ് മാസം നമ്മളത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അല്ല സിക്സ് മന്ത്സും കൊണ്ട് ഒരു ടാങ്കിൽ കിട്ടുകയെന്ന് പറയുന്നത് അതും ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും പവർ ഫെയിലിയറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലാണ് സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ മുതൽ സഹിതമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ച് എല്ലാ രീതിയിലും പെർഫെക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം ചെറിയ തോതിൽ പന്മീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെറിയ തോതിൽ ഒരു കൾച്ചർ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് വലിയ പോണ്ടിലേക്ക് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം കൈവരിക്കും ഞാനും പറഞ്ഞില്ല ഞാനൊക്കെ ഫെയിലറിൽ കൂടെ തന്നെ പോയ ആളുകളാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലെ മൂവായിരം മീനുകളെ മൂവായിരത്തിന് പകരം ഞാൻ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്ററിൽ രണ്ടായിരം മീനായിട്ട് വളർത്തിയ ആളാണ് ഞാൻ ഏഴ് മാസം റൺ ചെയ്ത് നൂറ് ഗ്രാം പോലും മീനായില്ല അതേ മീനുകളെ ഞാൻ സാബു ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ കൊടുത്തു സാബു ചേട്ടൻ കുറച്ച് ടാങ്കി കൊണ്ടിട്ട് സാബു ചേട്ടൻ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് കിലോ ആക്കിയെടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് അവിടുത്തെ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് എണ്ണം കൂടി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കാര്യം അന്നത്തെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞു തരുന്നവർ മണ്ടത്തരമായിരുന്നു പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫാക്റ്റ് ഇപ്പം ഇപ്പം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഫാർമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അവർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് കണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ മേഖലയിലോട്ട് ഇറങ്ങാവൂ അതേപോലെ എനിക്ക് പറയാം സണ്ണി പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ വീഡിയോ ആദ്യം ചെയ്തവർ അവരും ഈ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലായിരുന്നു അവർക്കും ഈ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു അവർ ഇൻ്റർനേഷ്യയിൽ അവിടെ പോയി കണ്ടു അത് വന്നിട്ട് അവർ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവർ ഈ സെയിം പ്രോസസ്സിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ അവർ തെറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങളും കൂടി അതിന് പേ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതെ അവരുടെ നമ്മളും അവരുടെ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കൂടെ നഷ്ടം എടുത്ത് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു ഞങ്ങൾ അത് കാരണം പിന്നെ അവരെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുക അതിന് നല്ലത് കാര്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും പിന്നെ ഈ കർഷകരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട് പോയി പോണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ അത് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ളവർ അവരോരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഫിഷറീസിനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനകത്ത് നല്ല കർഷകരെ കണ്ട് അവർക്ക് റെഫർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അവിടുന്ന് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരണം ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ ആയിക്കോട്ടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നവർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു ടാങ്കിൽ തുടങ്ങാനൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരാളായിരിക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗൾഫിലെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ശമ്പളം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടണ രീതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് അതാണ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കയ്യിൽ അത്രയും ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കുറച്
പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികൾ പ്രവാസികൾക്ക് എപ്പോഴും കൃഷി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കി നടക്കുന്ന കുറുക്കന്മാർ ഒരുപാട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതിൽ വീഴാതിരിക്കുക മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് മീൻ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കൈ നനച്ച് തന്നെ അധ്വാനിക്കണം അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാണ് നല്ലത് കാരണം ഒരു ടാങ്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കേണ്ടി വരില്ല ഈ ആറ് ടാങ്ക് പറഞ്ഞ ആൾ പുള്ളി ജോലി ചെയ്യാതെ ഇതിൽ കുത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു രാത്രിയും പകൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊരു ഒരു അഡ്വൈസബിൾ കാര്യമേ അല്ല ഇത് ഇൻകം നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻകത്തിന് ഇത് തരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് തുടങ്ങരുതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കൾച്ചർ ചെറിയൊരു ടാങ്ക് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തത് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ അത് നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യർ ഇത് കേട്ടിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന എളുപ്പമാണ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല മീൻ വളർന്നോളും തന്നെ വളർന്നോളും അങ്ങനല്ല ഇതിനകത്ത് പല വിധത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ വെപ്രാളം പിടിക്കത്തുള്ളൂ മീൻ ചാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അന്നേരമായിരിക്കും വെപ്രാളം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുക ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ ആ സിസ്റ്റം പഠിക്കുക അതാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്ന ആദ്യം ഒരു ടാങ്ക് ചെയ്ത് അതിന് എങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ലാഭം കിട്ടുന്നു നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ആ മീനിന് സെയില് കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ടാങ്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം മാത്രമല്ല നോക്കേണ്ടത് മീനുകൾക്ക് രോഗം വരാം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതും ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര വലിയ നല്ല സിസ്റ്റം ആയാലും പലതരം രോഗങ്ങൾ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ ടൈൽ റോട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരാം എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്കൊരു നഷ്ടം തന്നെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മീൻ കൃഷി മാത്രമായിട്ട് ഇതാക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ഇത് മാത്രം കണ്ട് ജോലിയൊന്നും കളയാതെ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ആയിരിക്കണം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ വീഡിയോ ഒന്നും ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ പ്രധാന ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് പ്രവാസി ലോകത്ത് പ്രവാസികളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് വൻകിട കമ്പനികൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ബയോഫ്ലോക്ക് മേഖലയിലേക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ പല പദ്ധതികളൊക്കെ വരുന്നതിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർ പുതിയ കുറേ തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ നേരത്തെ ഉള്ള കുറേ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പുതിയ പുതിയ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ട് പ്രവാസികളെ അവർ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതായത് പതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അറുന്നൂറ് കിലോ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞും ഇരുപത്തയ്യായിരം ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം കിലോ മീനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പ്രവാസികളെയും പിന്നെ നാട്ടിലുള്ള നം പുതിയ കർഷകരെയും കൂടെ ഇവർ ചതിക്കുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവർ ഇവരുടെയൊക്കെ തട്ടിപ്പ് ഇവരുടെയൊക്കെ മെയിൻ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ കുറേ ആൾക്കാരെ ആഡ് ചെയ്യുക അതിലൂടെ ഇവരെന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയങ്ങളോ മത്സ്യകൃഷിയെ പറ്റിയോ അടിസ്ഥാന ബോധമോ ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല ഇവരോടൊക്കെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ മുറിവൈദ്യൻ ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഈ മേഖലയിൽ ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തിയിട്ട് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും വനാമിയുടെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ ഫീസ് വാങ്ങുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രവാസികളായെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരായാലും ഇതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാടി ഇറങ്ങരുത് ഒരിക്കലും ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് ടാങ്കിൽ പതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനകത്ത് നമുക്കൊരിക്കലും അറുന്നൂറ് കിലോ മീൻ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇരുന്നൂ നൂറ്റി എൺപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ വരെ ഹാർവസ് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കർഷകരെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മേഖലയിലുള്ളത് അത് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു തൂക്കത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഒരുപാട് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ
എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിൽ വന്ന് അവർ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നാട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മത്സ്യകൃഷി രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വൻ ഉയർച്ച കിട്ടും അൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാൽ പതിനും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ലാഭം കിട്ടും ആറ് മാസത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മീനെ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിൽ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മീൻ കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അടുത്തുള്ള കർഷകനുമായിട്ട് അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള കർഷകനുമായിട്ട് മാത്രം സംസാരിച്ച് അവൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവുക മീൻ കൃഷി വൾ ലാഭം കുറവുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇവരെ പോലുള്ള തട്ടിപ്പ് കമ്പനികൾ പറയുന്ന അത്രയും ലാഭങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല ഇവർക്ക് ടാങ്ക് കൺസ്ട്രക്ഷനും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സും ചെയ്താണ് ഇവരെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ കണ്ണൂർ മുതൽ കാസ് തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ഇവർ പറന്നു കിടന്നാണ് ഓരോ വീട്ടുകളിലും ടാങ്കുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്കറിയാം ചിലർ പലരോടും മൂന്ന് ലക്ഷവും മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയിട്ട് മീൻ കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഇതുവരെ അവർക്ക് കൊടുക്കാത്ത പല ആൾ പല തട്ടിപ്പ് കമ്പനികളും ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ സംഘടന ഇവരുടെയൊക്കെ നാവിൽ നിന്നും തേനൂറുന്ന വർത്തമാനമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഇവരുടെ എപ്പോഴുള്ള ഒരു വർത്തമാനങ്ങൾ പക്ഷേങ്കിൽ കർഷകരെ ഏത് രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്ത് അവനിൽ നിന്നും അവനെ പറ്റിച്ച് അവനെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാനെ കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള തട്ടിപ്പ് കമ്പനികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്നല്ല ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ കേരളം അങ്ങോളം ഇങ്ങളെ ഒട്ടനവധി ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ നമ്മളെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള കർഷകർ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കർഷകരായിട്ടുള്ളവരോട് മാത്രം ചെന്ന് അവരുടെ ഫാമുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അവർ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ മനസ്സിലാക്കുക അവർ ഏത് മീനെ വളർത്തുന്നു എത്ര കിലോ വരെ അവർക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അടുത്ത് ഈ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരണം കടന്നു വരണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഒരു തുടക്കക്കാരനായ ആൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബയോഫ്ലോക്ക് കൃഷിയിലേക്ക് വരാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വഴി ആ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി തുടങ്ങാം അതും നല്ല രീതിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം ആലോചിച്ച് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ വേറെ വീഡിയോ ആയി